അപ്പതേ ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ വന്ന് എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പതേ നമ്മൾ നിങ്ങൾ കാണാത്ത കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഞാൻ താഴെ അത് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാനും ലിജിമോളും കൂടി നമ്മുടെ ചാച്ചിയമ്മയെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവിടാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ഏലുകുട്ടിയെ മതി പണി കഴിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരേ അതെ പണി കഴിഞ്ഞു വന്ന് അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളാണ് പിള്ളേരുണ്ട് നിനി എന്നത്തിന് മുന്നറിയിപ്പൊക്കെ നമ്മുടെ ബസ് സ്റ്റോപ്പാണ് ഇവിടെ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ ബസ് ഒരുപാട് വർഷമുള്ള ബിൽഡിംഗ് ഒരു അമ്പത് വർഷത്തോളം പഴക്കമുള്ള ബിൽഡിംഗ് എല്ലാം കാട് കയറിപ്പോയി ഉള്ളില് ചാച്ചവനെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചു വരാനുള്ളതാണ് ചാച്ചനെ കവലയിൽ ഇറക്കിട്ടിട്ട് വരാം കേട്ടോ അല്ല ഇവിടെ നിന്ന് കേട്ടിട്ടത് അപ്പം നമ്മൾ കുറേ നേരം കാത്തു നിന്ന ശേഷം നമുക്ക് പോകാനുള്ള ബസ് വന്നു സെൻറ്റ് ജോസഫ് ബസ്സാണ് നെടുങ്കണ്ണൻ ടു രാജക്കാടാണ് ബസ് അതിൻ്റെ ബസ് കയറി നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് സീറ്റിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ശേഷം കുറേ വീഡിയോസൊക്കെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ചു വിടുകയാണ് കാരണം ഈ സ്ഥലങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ വീഡിയോകളിലൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാനിങ്ങനെ ഓടിച്ചു വിടുന്നത് പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രസമാണ് സ്ഥലം കാണാനായിട്ടൊക്കെ ആ രണ്ട് സൈഡിലും മരങ്ങളും കാടുകളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നടുക്കോടെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് വല്ലാത്തൊരു ഫീല് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഇടുക്കിയിലെ ഡ്രൈവർമാരെയൊക്കെ ഒന്ന് അഭിനന്ദിക്കണം കേട്ടോ കാരണം ഇത്രയും വളവും തിരിവുള്ള റോഡുകളൊക്കെ അതിസാഹസികമായിട്ടൊക്കെയാണ് അവർ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ എത്തിയേക്കുന്ന സ്ഥലം പാലത്തിങ്ങിലാണ് ഈ പാലത്തിങ്കിൽ കഴിഞ്ഞൊരു പത്ത് മിനിറ്റും കൂടെ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ രാജകുമാരിയിലെത്തും അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം അവിടെ നിർത്തി സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ശേഷം യാത്ര പിന്നെയും തുടരുകയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നും പറയുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് എല്ലാ വീടുകളിലും നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഏലകൃഷിയാണ് റോഡിൻ്റെ അപ്പുറം ഇപ്പുറയൊക്കെ മരങ്ങളും അതുപോലെ ഏലകൃഷിയും ഒക്കെ ആയിട്ടാണുള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും കുറേ വാഴകളും കപ്പയും ഒക്കെ കാണാം അല്ലാത്ത ഭംഗി തന്നെയാണ് കേട്ടോ എല്ലാം കാണാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ ഭംഗിയായിട്ട് തോന്നുന്നതെന്ന് അറിയില്ല പിന്നെ കാണുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കപ്പയും അതുപോലെ വാഴയൊക്കെയാണ് പിന്നെ കാണുന്ന കുളങ്ങളൊക്കെ മീനിനെ വളർത്തുന്നതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ നേരെ നമ്മുടെ രാജകുമാരിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് രാജകുമാരിയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് ശേഷം ബസ്സിന് വന്നു അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ വീഡിയോയിലൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ പക്ഷേ ഈ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ബസ്സിനല്ല പോകുന്നത് ഓട്ടോയ്ക്കാണ് നമ്മൾ കുറേ നേരം ബസ്സൊക്കെ നോക്കി നിന്നപ്പോഴത്തേക്കും ചാച്ചിയമ്മയ്ക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു ഓട്ടോ ചേട്ടൻ അവിടെ കുരുവള സിറ്റിയിലുള്ളതാണ് ആ ചേട്ടൻ്റെ ഓട്ടോയിലാണ് നമ്മൾ കയറിയത് ഓട്ടോ കയറിയിട്ട് നമ്മൾ നേരെ അങ്ങ് കുരുള സിറ്റിക്ക് പോവുകയാണ് സമയം ഏകദേശം മൂന്ന് മണി നാല് മണി അടുത്തായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് രാജകുമാരി സിറ്റി പാവം ചാച്ചിയമ്മ വളരെയധികം സന്തോഷത്തിലാണ് കേട്ടോ ദേവമാതാ പള്ളിയുടെ അടുത്തെത്തി ഈ പള്ളി ഓരോ തവണയും നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരുമ്പോഴും എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഇവിടെ വരാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വരിക ഇടുക്കിയിലുള്ള ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാർക്കും ഈ പള്ളിയെക്കുറിച്ച് അറിയാമായിരിക്കും അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും വരിക കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മൾ പിന്നെയും യാത്ര തുടരുകയാണ് പിന്നെ റോഡിൽ വലിയ തിരക്കൊന്നുമില്ല കേട്ടോ നമ്മളെ കടന്നു പോകുന്ന ഒന്നോ രണ്ടോ വണ്ടി മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല സുഖമാണ് കേട്ടോ യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ കാൽനട യാത്രക്കാരൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാവുകയേ അങ്ങനെ നമ്മൾ പോവുകയാണ് കുന്നും മലയും അതുപോലെ തന്നെ വളവും തിരിവും കയറ്റും ഇറക്കും ഒക്കെ കടന്നാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ ഇടുക്കിയിലെ ഓരോ റോഡും പോകുന്നത് ഇടുക്കി വരാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇടുക്കി ഒന്ന് വന്ന് കാണുക വളരെ ഭംഗിയുള്ള ഒരു സ
അങ്ങനെ നമ്മൾ നേരെ ചെന്ന് കുരുള സിറ്റിയിൽ ഇറങ്ങി എന്നിട്ട് നടക്കുകയാണ് നമ്മളൊരു കടയിലേക്ക് മീൻ വാങ്ങാനാണ് കേട്ടോ പോകുന്നത് അങ്ങനെ ഇതേ സെലക്ട് ചെയ്തോളാം ചാച്ചി പറഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പം ചാച്ചിമ്മക്ക് ഇഷ്ടം തരണ്ട ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുഞ്ഞാച്ചി പറഞ്ഞു തരണ്ടി വാങ്ങിയാൽ മതി എന്ന് അങ്ങനെ അരക്കിലോ തരണ്ടി വാങ്ങിയിട്ടോ അച്ഛമ്മ എന്തിനു പോയതി പിന്നെ പൊളിപ്പയറ് വാങ്ങാൻ ഞാനേട്ടോ പൊളിപ്പയറ് അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ നമ്മുടെ തിരുവല്ല സിറ്റി സിറ്റി വന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോവാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ചാശ്യമ്മ കൊറോണ വരുന്നുണ്ടേ പൊളിന്ന് ഉണ്ടോ ഞാൻ പിടിക്കണോ അല്ല അത് വലിയ കൂടുവാണെത്ര അവനെ അമ്മ കുളിക്കാൻ കയറിയിട്ടുണ്ടാവും എന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ ആദ്യമോട് വിളിച്ചിട്ട് ആദ്യമോട് ചോദിച്ചേ ഹലോ ഇത് ഏലുക്കുട്ടി ചേച്ചി എന്തേ കുളിക്കുക ഇതാരാ എടുത്തേക്കുന്നേ ഞാൻ ഏലുക്കുട്ടിയുടെ മോന അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയണേ മോനോ ഏലുക്കുട്ടിയുടെ മോളുടെ മോനാ ഞാൻ അപ്പം എലിക്കുട്ടി ചേച്ചി ഇറങ്ങുമ്പോൾ വിളിക്കാൻ പറയുമോ ആര് പറഞ്ഞെന്ന് പറയും ഞാൻ എലിക്കുട്ടി ചേച്ചിയുടെ ഏറ്റവും ഇളയ മോളാ വിളിച്ചതെന്ന് പറയണം ആരാന്ന് അറിയാമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ കുഞ്ഞൻ്റെ അല്ലേ അത് വിറ്റ അപ്പോൾ തേളിൽ നിന്ന് അവരെല്ലാവരും പിള്ളേരും എല്ലാവരും കൂടി ചേച്ചി അവിടെ ഞങ്ങളെ ഈ ആങ്കിളിൻ്റെ മൂത്ത മോളുടെ വീട്ടിൽ പോയി അപ്പോൾ അതേ ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ വന്ന് എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതേ നമ്മൾ നിങ്ങൾ കാണാത്ത കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഞാൻ താഴെ അത് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് തിരക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അമ്മയൊക്കെ കായടുപ്പ് ഒക്കെ ആയിരുന്നല്ലോ പിന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ചായ ഇളപ്പി അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് വീഡിയോസ് താഴത്തേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അത് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് ഓർത്താണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ താഴെ ഭാഗമുണ്ട് കേട്ടോ കുറേ അടിപൊളി സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇത് കൊച്ച് വേഗം അങ്ങ് പോയി കേട്ടോ അപ്പോൾ വായോ നമുക്ക് പോയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെ നമ്മൾ പോവുകയാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ സമയം ഒത്തിരി ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി നാളെ രാവിലെ നമുക്ക് പോരണം അല്ല പോകണം നമ്മുടെ ആദ്യക്കൂട്ടം തന്നെ അതന്നെ അതന്നെ അതൊക്കെ പഴയ കൊപ്പിറക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പോയ ശേഷം ഈ മരത്തിന്റെ ഒക്കെ ചില്ലകളൊക്കെ വെട്ടിയല്ലേ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിവിടെ കൊപ്പറക്കൽ എന്ന് പറയാം കേട്ടോ വേണ്ട ഇവിടെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ വെട്ടിയിട്ടുണ്ട് കുടെ കുടയൊക്കെ ഇപ്പൊ സൂക്ഷിച്ചു പോണം തെന്നി വിടാതെയും പിന്നെ ചില ജന്തുക്കൾ നേരത്തെ പണ്ട് ഇവിടെ മയില് കാട്ടുകോഴി ഇഷ്ടം പോലെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കാട്ടുകോഴിയുടെ മുട്ടയൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ഒന്നും സാധനമൊന്നും കാണാനേ ഇല്ല കാണാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിങ്ങോട്ട് വരാറില്ല അത് കാര്യം ഒരു സമയം കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കാണുമായിരിക്കും അയ്യൻ്റെ അമ്മേ അതേ ഇതിലാണ് പോകുന്നത് കുറച്ച് രാത്രി ആൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഏത് വഴിയായിട്ട് പോകുന്നത് നിനക്ക് വല്യ വഴി അറിയാവോ ഏലത്തിന്റെ പാമ്പ് ഉണ്ടാകും കേട്ടോ ഏലത്തിന്റെ പാമ്പ് അല്ലേ നല്ല ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ഫോട്ടോഷൂട്ടൊക്കെ ചെയ്യാൻ നല്ല അടിപൊളിയാ അതെ വേണ്ട അപ്പൊ ഈ വഴിയാണ് നമ്മൾ വന്നത് കേട്ടോ അടിപൊളി സ്ഥലം ഇത് മുഴുവൻ ഏല കാടുകളാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് താഴത്തേക്ക് പോവാം
കപ്പറ വഴി അങ്ങ് നേരെ ഇറങ്ങിയാൽ മതിയായിരുന്നു ഇപ്പം ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഇച്ചിരി പ്രകാശമൊക്കെ ആയി കേട്ടോ ഈ ഇത് നമ്മുടെ എടനേലയാണ് കേട്ടോ വയനേല എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ കൊല്ലം ഭാഗത്തൊക്കെ പറയും കൊല്ലത്തും തിരുവനന്തപുരത്തും എന്നൊക്കെ തോന്നുന്നു നമ്മളിവിടെ എടനേല എന്ന് പറയുന്നത് എടനയപ്പം എന്നൊക്കെ പറയും ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അവസാനം നമ്മളിത് ഇവിടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കുളമൊക്കെ ഉണ്ട് പുതിയ കുളമാണ് തോന്നല്ലേ ഈ കുളമാണ് ഇവിടെ ഇതിലങ്ങ് എന്ന് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ആ എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല കേട്ടോ സത്യം പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു കുളം ഉണ്ട് കേട്ടോ ആ അതിൻ്റെ അകത്ത് അത്യാവശ്യം വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ട് അതാണ് അതിര് എല്ലാവർക്കും കൊപ്പറൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇട്ടേക്കാം കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കര പാടാ ഇത് കണ്ടവാണ് വർഷങ്ങൾ വഴക്കമുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ പക്ഷെ ഏലം വെച്ച് നേരത്തെ കണ്ട ഫുള്ള് കണ്ട വരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഡ്രസ്സ് മാറിട്ട് വരാൻ നിനക്ക് ഡ്രസ്സിലൊക്കെ അഴുക്കാവുന്ന റെഡി അതെ ഇവിടെ ദേ മൂന്ന് കുളങ്ങളാണ് കേട്ടോ അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ചുള്ളത് നല്ല ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങത്തി കാണാം അപ്പൊ ഇതില് ഏതില് എങ്ങനെ പോകുന്നൊരു പ്ലാന പക്ഷെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലാണ് കേട്ടോ ഡ്രസ്സ് ഇങ്ങനെ കാണാനായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ വഴി കാണ് ഇതൊക്കെ വെച്ച് കെട്ടി ഇപ്പൊ പോകുന്ന നമ്മുടെ കീലിക്കുട്ടി അമ്മയുടെ ചേച്ചി വീട്ടിലേക്കാണ് അതായത് അമ്മയുടെ അച്ഛൻ്റെ പെങ്ങളുടെ മോളുടെ വീട്ടിലേക്കാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് നാളായി ഇവിടെയൊക്കെ വന്നിട്ട് അങ്ങനെ ദേ ഞങ്ങൾ ആ കുറുക്ക് കാടി നേരെ അവരുടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അവിടെ നിന്നുള്ള വഴി നേരെ കയറിപ്പോകാന്ന് വിചാരിച്ചു കേട്ടോ ഇവിടെ ചാച്ചൻ ദേ കുറേ വിറകൊക്കെ വെട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ പ്രഷറിനും ഷുഗറിനൊക്കെ കൊള്ളുന്ന അടിപൊളി കായ നോക്കിയിട്ട് കണിച്ചത് കഴിക്കാൻ കൊള്ളാം അല്ലേ ദേ ദേ കിടക്കുന്നത് എവിടെ ഷുഗറിനൊക്കെ <laughs> 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 രാത്രി ആറുമണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മള് ഈ വഴി കയറി പോണ്ടത് അപ്പൊ ഇതില് പോ എന്താ പറയാ നമ്മൾ ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഈ വഴിയൊക്കെ വരുന്നത് അത് നമ്മുടെ അമ്മച്ചിയുടെ ഒരു ചേച്ചിയാണ് കേട്ടോ അമ്മ നമ്മുടെ ഏൽക്കുട്ടി അമ്മയുടെ അച്ഛൻ്റെ പെങ്ങളുടെ മോളുടെ വീട്ടിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോയത് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നൊരു പടം കിട്ടി നൂണിപ്പഴോ മറ്റേ ഷുഗറിന് അരച്ച് കുടിക്കാൻ ഇത് പൊട്ടിച്ച ഒരു സ്മെല്ലാന്നാ പറയുന്നത് നമുക്കൊന്ന് വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് പൊട്ടിച്ചു നോക്കാം പിന്നെ ചാച്ചിയമ്മ നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുകയായിരിക്കും കേട്ടോ പിള്ളേരെ നിങ്ങൾ പോയിട്ട് വാ ചായ ഇട്ട് വെച്ചാൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ചാച്ചിയമ്മ അപ്പൊ സമയം ഒത്തിരി ആയി ഇരുട്ടായി അപ്പൊ ഈ വഴിയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ കയറി പോന്നെ ഇതുകൂടെ പിടിക്കൂ ഞാൻ ഈ ഈ ഇതും കൂടെ പിടിക്കാവോ ഇപ്പൊ ഇവിടെ അപ്പറെ ഇപ്പറെ ഒക്കെ ഏലക്കാടാണ് കേട്ടോ അത് നമ്മൾ ഇതേ വഴി കട നമ്മൾ ഇതേ വഴി നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്നറിയില്ല രാത്രിയായ സമയം കേട്ടോ ചുമ്മ നുള്ളിപ്പറക്കി പൊന്നു കിടന്ന് ഈ ദേഷ്യം വരും കേട്ടോ കണ്ടോ 
ഞങ്ങള് കട്ട് ചെയ്തപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ആത്തൊക്കെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന കണക്കാണ് ഇത് വന്നത് ഇതിനെ അവര് പറഞ്ഞ ഭയങ്കര സ്മെല്ലൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്മെൽ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ ഒരു സ്മെല്ലുണ്ട് എന്തിനു സ്മെല്ലാ പറയാ ഈ പച്ചിലകളുടെ ഒക്കെ സ്മെല്ലാണ് കേട്ടോ പച്ചിലൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിലൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് മണക്കുമ്പോ ഒരു സ്മെല്ല് വരില്ലേ ആ രീതിയിലൊരു മണമാണ് പിന്നെ എന്റെ ടേസ്റ്റ് നോക്കാം കേട്ടോ ടേസ്റ്റും പറയാനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഇല്ല പുളി എരുവ് മധുര സംഭവം ഒന്നും അല്ല എന്തോ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അതിന് വരുന്നത് രാവിലെ ആയി സമയം ഏകദേശം ഏഴര ആയി കേട്ടോ ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്താലും ചാച്ചിയമ്മ ഞങ്ങളെ കഴിക്കാതെ വിടത്തില്ല അപ്പൊ ചാച്ചിയമ്മ എന്ത് ചാച്ചിയമ്മ ഉണ്ടാക്കിയത് പുട്ട് ഉണ്ടാക്കി അത് തന്ന് വിടാന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ആദ്യം അവിടെ തനിച്ചോളൂ തനിച്ചോളൂ എന്നല്ല അമ്മയ്ക്ക് എത്രയമ്മ പണിയാൻ പോണം അപ്പൊ അപ്പത്തേക്ക് നമുക്ക് ചെല്ലണം കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് രാവിലെ നമ്മൾ പോവാണ് കൊറച്ച് മതി അത് മതി അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് പുട്ട് കെട്ടി തന്ന് വിടാനാണ് നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നത് അടിപൊളി കേട്ടോ രാജ്യമ്മ എഴുപത്തഞ്ച് എന്തിന്റെ ആശീർവാദിന്റെ ആണോ ഏതിന്റെ പിന്നെ ആശീർവാദിന്റെയാ ആശീർവാദ് ഞാൻ കിട്ടാ കേട്ടാ പുട്ട് കെട്ടി തന്നു വിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പാവം ചാച്ചിയമ്മ നല്ല തണുപ്പാണ് ഇതിൽ ഇതുമോൾ ഇവിടെ ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ പോകാറ് വേഗട്ടെ അതെ ഞാൻ കുഞ്ഞു കണ്ണാടി നോക്കി കേട്ടോ ഹായ് ചാച്ചമ്മ ഇവിടെ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോ അങ്ങ് പൂച്ചക്കുഞ്ഞായിരുന്നു കേട്ടോ വീട്ടിൽ പോരണം പോരണം എന്നും പറഞ്ഞ് ചോളം കഴിച്ചിട്ടില്ല പോപ്കോൺ പോപ്കോൺ ഈ അതിന് എന്ത് പറയുന്നേ പൊരിയില്ല പൊരി പോലെ ഇരിക്കുന്നേ അത് കൊണ്ടുവരാൻ വരുമ്പോ കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നേ പോപ്കോൺ പത്തിരിയുടെ വാക്കിട്ടില്ലേ അതാ നമ്മളെ ഇടക്ക് മേടിക്കല്ലേ ഇത് വന്നിട്ട് പൊട്ടുന്ന സൗണ്ട് കേക്കാവോ പൊട്ടുന്ന സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതാണ് ഇപ്പള് കൊണ്ടാൻ പോകുന്ന ഇവിടുന്ന് വാഴക്കല വാഴക്കാണ് കേട്ടോ ഒരു പേട അപ്പൊ ലിജിമോക്ക് ഇത് കൊണ്ടോണം പോവാൻ നേരത്ത് ഇത് എന്ത് പഴ ഞാലിപ്പൂനല്ലേ നാടൻ ഞാലിപ്പൂൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം കഴിക്കണേക്കു മുമ്പ് കേട്ടാ സങ്കടം ഉണ്ടോ സങ്കടം ഒന്നുമില്ല വരണ്ടാ തണുപ്പത്ത് കൊറേ നേരത്തെ ഒന്നും എണീക്കണ്ട കൊറച്ച് തണുപ്പൊക്കെ കൊറഞ്ഞിട്ട് എണീച്ചാ മതി എവിടെയും പാമ്പിന്റെ ഇത് കണ്ടേ നിനക്കൊരു സൂത്രം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ചാച്ചിയമ്മ 
അത് കാണിച്ച് തരാം സൂത്രം ഇവിടെ തൊട്ടാ അവിടെ വരെ ഉണ്ട് വേണ്ട ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ പാമ്പിന് സ്വപ്നം കണ്ട് ശരിക്കും ഞാൻ കണ്ടു ഇത് മൂർഖന്റെ പടമാണ് കേട്ടോ മൂർഖന്റെ പടം അന്നം വരുമ്പോ ഞങ്ങള് വരാം കേട്ടോ രാവിലെ വന്നിട്ട് വൈകുന്നേരം പോകാം പിന്നെ പിറ്റു പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾക്ക് പോകാം അപ്പൊ വല്ലാണ്ടിക്ക് എന്താ മേടിച്ചോണ്ട് വരണ്ട അന്നേരാണെ കണ്ണിന് ശമ്പളം കിട്ടാതെ വന്നു പിന്നെ ഇങ്ങനെ മേടിച്ചു പോകാം കേട്ടോ പോട്ടെ കേട്ടോ അതെ ഉണ്ടാക്കി ഞങ്ങക്ക് വന്നു കിട്ടു കേട്ടോ തന്നെയാവാന്ന് പറഞ്ഞ എന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആരെയെന്ന് പറയാ അങ്ങനെ ഇതേ ഞങ്ങൾ രാജകുമാരി വന്ന് ബസ് ഇറങ്ങി ഏത് ബസ്സായിരുന്നു പറഞ്ഞ രാജകുമാരി ആ രാജകുമാരി ബസ് ആ രാജകുമാരി ബസ്സിന് വന്ന് രാജകുമാരിയിൽ ഇറങ്ങി അത് അടിമാലി ബസ്സാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ വേറെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാണ് അപ്പോൾ എന്താ വേറെ എന്താ വേറെ ഒന്നും ഇല്ല ബസ് വരാൻ താമസം ഉണ്ടാവും ഇതിൽ ഓട്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോയ്ക്ക് കയറി പോകണം എന്നിട്ട് വേണം അമ്മയ്ക്ക് അവിടെ ജോലിക്ക് വരാം കേട്ടോ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് വേണം ആദ്യം എവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അതെ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് രാജകുമാരി ഒരു ജീപ്പ് കിട്ടിയായിരുന്നു നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു ചേട്ടനാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓസിന് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ രാവിലെ യാത്ര ചെയ്തു അങ്ങനെ നേരെ വീട്ടിൽ വീടിൻ്റെ മിറ്റത്ത് വന്ന് ഇറങ്ങാൻ പറ്റി കേട്ടോ അങ്ങനെ അമ്മ അതെ പോകാനായിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുമായിരുന്നു ഷർട്ടൊക്കെ ഇടുവാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നേരെ കയറി ചെന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദികുട്ടൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആദികുട്ടൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകുട്ടൻ എണീച്ച് വന്ന് നിൽക്കാണ് കേട്ടോ നല്ല അടിപൊളി ഡ്രസ്സൊക്കെ എൻ്റെ ഒരു ഡ്രസ്സാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് അവൻ അങ്ങനെ അതെ അവൻ നാണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീട് അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ കണ്ട സന്തോഷം കൊച്ചിന് ഉമ്മയൊക്കെ കൊടുത്തു അപ്പോൾ അത്രയേ